Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GPDI Eklesia. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala, tutup matanya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat beribadah, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami akan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik semangat, yang di rumah semangat, yang di sini semangat. Pasukan Kristus siap. Mantap. Kalau sudah siap hari ini kita mau mendaki bersama Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyi kuda kiraki. Semuanya jalan di tempat dulu yuk. Ya. Yuk daki daki. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau.
sampai ngos-ngosan. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sukacita hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hadir dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan hari ini, ada Tuhan di sana. Sama-sama angkat tangan ke 
kami siapkan hati kami, kami mau terima firmanmu, biar kami jadi anak-anak yang bau. Yang mau duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya Enci harap hari ini ada adik luar biasa ya. Puji Tuhan. Jumpa lagi dengan Enci Ani ya. Hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya... Adik-adik duduk manis, duduk diam, dan jangan lari ke sana kemari. Tapi fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab ya. Ya Alkitab dan kalau ada pensil atau polpen dengan catatan kecil bisa. Nah puji Tuhan sebelum Enci Adik lanjut dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kira-kira adik, adik-adik ada yang ingat enggak cerita kebenaran firman Tuhan minggu lalu? Ah, benar sekali ada adik ya, cerita firman Tuhan minggu lalu tentang orang Samaria yang baik hati. Nah tentunya kita harus berbuat, hat, berbuat, berbuat baik seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Puji Tuhan kita akan lanjut ke cerita hari ini yang dengan tema eh, Daniel dan Singa-Singa. Nah, adik-adik tahu enggak Daniel itu siapa adik-adik? Daniel itu seorang yang pemberani benar ya, seorang yang pemberani. Dia orang yang berani, orang yang tidak takut kepada manusia, tapi dia hanya takut kepada Tuhan. Nah, suatu hari adik-adik tentara Babel atau prajurit pra, e, negara Babel atau negeri Babel itu adik-adik datang ke tempat daerah na, e, Daniel. Dia ambil Daniel, dia tangkap. Dia bawa ke negeri asing yaitu negeri Babel adik-adik. Nah di sana Daniel menjadi orang asing adik-adik ya. Dimana adik-adik tahu enggak negeri Babel itu orang-orangnya itu orang-orang yang hidup jahat di mata Tuhan. Yang melakukan hal-hal yang jahat. Enggak mau berdoa, suka melakukan hal yang jahat, mencuri, berbohong. Nah, itu tidak baik adik-adik. Nah. Itu yang ada di negeri Babel. Orang-orangnya jahat dan Daniel itu ditangkap dibawa ke negeri Babel. Tapi adik-adik tahu enggak Daniel tetap menyembah Allah atau dia takut untuk menyembah Allah? Tidak, dia tetap menyembah Allah. Dia tidak takut dengan siapapun, dia hanya takut kepada Allah. Walaupun dia di negeri asing, dia dan teman-temannya itu tetap menyembah Allah. Dan adik-adik, Raja sangat mengasihi Daniel sehingga Daniel itu kan dia rajin berdoa rajin e, berhubungan dengan Tuhan berdoa sehari sampai tiga kali berdoa dan Tuhan tetap pelihara Daniel sehingga Daniel diberikan kedudukan sama Raja menjadi orang yang dipercaya oleh Raja dan suatu hari adik-adik orang-orang lain itu iri sama Daniel dan mereka ingin membuat kesepakatan menjebak Daniel adik-adik ya Dia pergi ke raja. Nah, bagaimana caranya? Mereka sudah berusaha untuk e, membuat Daniel ini supaya dia tidak e, berbuat salah di, da- di hadapan raja. Dan mereka mem- lapor kepada raja. Lapor raja. E, kami mengusulkan kepada raja. Gimana kalau raja membuat sebuah surat perintah untuk seluruh yang ada di negeri Babel ini yang hidup di negeri Babel ini? Hanya menyembah kepada Raja Babel, tidak menyembah kepada yang lain. Nah, Raja berpikir, oh ya, benar juga itu. Berarti mereka ini sangat mengasihi saya. Mereka memberikan usulan begitu, mereka berarti sahabat-sahabat saya. Dan Raja segera membuat surat perintah. Dan surat itu dimeterai. Kalau surat sudah dimeterai itu adik-adik tahu, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dan surat itu sudah disebarkan. Nah, adik-adik. Suatu waktu, eh suatu hari Daniel dan teman-temannya itu sedang sedang berdoa. Tiba-tiba datanglah eh, prajurit. Lihat, uh, orang-orang yang tidak senang sama Daniel. Uh, dia lagi berdoa, lapor ke Raja. Raja, Daniel dan teman-temannya tidak menyembah Raja. Dia hanya menyembah kepada Allahnya. Nah, jadi Raja langsung berpikirlah sedih. Dia harus, dia harus 
menepati janjinya itu di surat perintahnya itu harus menangkap orang-orang yang tidak menyembah raja dan dibuang ke gua gua singa. Nah, adik-adik tahu raja dengan berat hati, dengan sedih, dia perintahkan tangkap Daniel. Nah, terus Daniel ditangkap, diikat tangannya, diikat kakinya, ditutup matanya, dibuang ke gua singa. Plung, masuklah dia di gua singa. Singanya adik tahu apa? Tidak dikasih makan berapa hari itu, sudah lapar. Nah, singanya pasti akan makan Daniel adik-adik. Tapi karena Daniel hidup takut akan Tuhan, Daniel selalu berhubungan dengan Tuhan, berdoa setiap saat. Adik-adik singanya tidak makan, da, eh, tidak makan eh, Daniel, tapi singanya hanya tam, tidurnya nyak adik-adik ya. Sambil ngorak gitu, dia seperti kucing yang... Bermanja-manja tidur bermalas-malasan ngorok ngok 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 begitu ya adik ya. Nah dan sungguh luar biasa singa tidak makan Daniel adik-adik tahu itu hanya karena Tuhan. Dan besokan paginya Tuhan Raja ingin ngecek itu di gua singa itu. Kalau Danielnya kira-kira masih hidup atau enggak ya. Dengan sedih hati dia melangkah ke arah eh, Gua singa dan dia perintahkan kepada e, prajuritnya buka aku ingin lihat Daniel dan dia panggil Daniel Daniel masih bersu- ada suaranya adik-adik ya ya Tuan Raja ternyata Daniel masih hidup wah Tuan Raja senang sekali wah Daniel masih hidup Daniel masih ada dan dan Tuan Raja dengan senang hati perintahkan kepada prajuritnya ya adik-adik ya dia perintahkan kepada prajuritnya sehingga Daniel dikeluarkan dari gua singa Daniel tanpa gores sedikit pun, tanpa dicakar sedikit pun, oh ya, adik-adik dia keluar dengan selamat dan raja sangat senang, raja sangat bahagia orang yang dia kasihi itu selamat dari uh, terkaman singa dan adik-adik segera raja mengeluarkan surat perintah dia katakan siapapun yang hidup di negeri Babel ini semuanya harus menyembah kepada Allahnya dan Daniel, nah adik-adik. Dan semua harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Lu sungguh luar biasa kan adik-adik kan? Daniel itu tetap setia kepada Tuhan berdoa. Kalau Daniel sampai ada sampai saat itu adik-adik tidak diterkam oleh singa. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Kita rajin berdoa. Kita akan seperti om Daniel. Ya adik-adik ya. Dia merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah puji Tuhan adik-adik, jangan jemu-jemu kita berdoa. Jangan jemu-jemu kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Agar Tuhan selalu menolong kita dalam segala hal. Puji nama Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan. Dan sebelum Encik akhiri firman Tuhan, kita akan membaca ke ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalan minggu ini adik-adik terdapat di dalam Mazmur 55 ayat 18. Sekali lagi, Mazmur 55 ayat 18. Bunyinya demikian. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Nah, adik-adik jangan lupa uh, hafal ayatnya dan rajin berdoa tetap membaca kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan akhiri ibadah, mari semua kita mengangkat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus saat ini kami mau berdoa, kami serahkan anak-anak yang ada di Provinsi Gorontalo. Anak-anak yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Bahkan kami teringat anak-anak yang ada di seluruh dunia menjadi anak-anak yang takut kepada orang tua. Bahkan terlebih mereka akan menjadi takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga. Bagi bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada aparat yang ada di desa-desa, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dan lewat ibadah pada saat ini, kami memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, engkau memulihkan bangsa kami lewat ibadah anak-anak pada saat ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa, haleluya.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.